ya kwa majina yangu kwa wasio ni fahamu naitwa Megadi Lutelemba mimi ndio ndogo wake na marehemu ambaye tumetoka kumzika hivi sasa kwa hiyo tunashukuru watu ambao wame support kwa namna moja ama nyingine tumekuwa nao bega kwa bega mpaka sasa hivi tumeenda kumpumzisha kaka yangu kwa mani na upendo na mimi ni, ni mtu wa Shinyanga kwa hiyo kwa upande wa, wa mzee kwa makanumba tuseme pana taarifa za msiba mimi ni ndo nimemuuguza mimi amekufa niko naye kwa hiyo mimi marehemu nimemuuguza mpaka anakuja kufa tu kwa pamoja kuumwa marehemu alianza kuumwa baadaye kaja nyumbani siku moja alikuwa anajiandaa kwenda kanisani kwa hiyo aka akainama kama kufunga kufunga nini viatu kamba ya viatu akapata short stroke kwenye kwenye ki, kwenye kiuno hapo ndipo kuparalyze kulipoanzia tulipoenda hospitalini tulikuta amepoteza amepalalize sasa kama aliparalyze maana yake alifanyiwa operation alipofanyiwa operation tukapewa namna ya kuwa tunaenda clinic kama kufanya check up lakini majuzi Jumaa tulipompeleka clinic Uh, alienda kutibiwa vizuri tukampeleka nyumbani vizuri lakini baadaye eh, hali yake ilibadilika ghafla ya hapo jioni mpaka mauti unaenda kumkuta Ijumaa hiyo ah siku hiyo hadi Ijumaa alikuwa vizuri anacheka vizuri lakini lipofika saa kumi jioni akabadilika akahisi kwamba anahisi baridi kutoka kuhisi baridi hatimaye akameza vidonge kumeza vidonge hali kadiri siku masaa alipokuwa kizidi kwenda na ile hali ilikuwa izidi kuwa mbaya kwa kufika saa nne usiku akawa very serious hatimaye saa sita umauti ukawa ume hakuna kitu alichokuwa kizungumza zaidi ya kumuunya maneno na ku na 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 na, na kushara hakuwa anatoa sauti kuna daktari wake ambaye alikuwepo alikuja tulimtafuta tukamwala cha kama amefika mwisho wa siku alipokuja akasema huyu muda atachukua muda kama ameaga na dunia akuniambia kitu chochote kwa sababu tulikuwa na matumaini atapona atasimama siku moja kwa sababu tulicheka sana siku hiyo kumbe alikuwa kwa naga kuna ukweli ndani yake kwa sababu alisema alale baada ya kupa kwamba ikifika saa 12 ya mwisho aje sebleni alafu akae then angalia kuna movie kwa narushwa big dad kwenye sinema zetu kwa hiyo bahati mbaya tena hata hiyo movie hakuiangalia Sijajua kwa nini alitamani. Maana alitamka sana siku natamani angalie movie ya kaka ni angalie movie ya kaka itarusha. Msikose tena nisisitize sana. Msikose kuniamsha. Ule mtu ukifika. Unataka kuna saa 12 jioni au alfajiri? Ya jioni. Lakini ilipofika saa kumi ndio hali ikachange. Saa kumi hali ikachange mpaka ile saa kumi na mbili nafika hali kawa imebadilika. Kwa hiyo haikumachua. Ah, hiyo siwezi kujaji sana kwa sababu vifo ni vifo tumeandikiwa. Kwa hiyo siwezi nikasema ile kunje uwezo wangu kwa sababu uwezi jua nani atakayefuata baada ya hapa ni mimi au wewe kwa sababu kifo ni kifo. Kwa hiyo siwezi kujaji ingawaje kweli siku na saa zinafanana. Kasoro mwezi na na mwaka. Ah, nafikiria na niumiza kwa namna moja ama nyingine lakini tutafanyaje? No way out. Alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo. Na hata hivi alikuwa anatamani akitoka kitandani asimame atafanya biashara sana. Alikuwa anatamani afanye biashara ya viazi. Eh katika ilikuwa tunapiga story kwa namna afanye biashara ya viazi, aende Mbeya kujumua viazi au analeta hapa Dar es Salaam. Alikuwa anatamani awe mjasiriamali mkubwa sana. Ya, yeah, mpango ulikuepo, nikoso nawaambia bana nitia moyo kwamba kisha simama basi tutafanya. Ah, singewezeka. Hiyo mpango ulikuepo lakini ilifika mahala akasema hapana, zikwe huku kwa kwa ndugu yetu kaka yetu akae huku. Hata kwa sababu hata yeye mwenyewe aliwahi kutamka hayo maneno kwamba natamani mfate kaka yangu nikakaa nikalale pale alipolala. Aliwahi kuzungumza kipindi cha uhai wake. Kipindi anaumwa kabisa yani. Kipindi anaumwa lakini pia hiyo hali ya kutamka na kumkumbuka marehemu kwa nini ilikuwa iwapi wasiwasi wote Ah ilikuwa natupa wasiwasi kama wanadamu lazima wafikirie kwa nini anazungumza maneno kama hayo kwa nini anasema hivyo lakini unajuisa kwamba kama mwanadamu kumkumbuka kaka yake ni dhambi hakuna dhambi kwa hiyo unajipa moyo hivyo kwa nini ndivyo ilivyokuwa Ah kuumwa unapokuona umo huwa tunapambania uhai cha kwanza cha pili ni kifo pale Mungu anapokuwa amepanga kwa hiyo kifo kama nilivyotangulia kusema hakiepukiki 
Kwa hiyo kinapokuja kifo kinakuja. Kwa uzuri wake yeye alikuwa haogopi kifo, alikuwa anasema mimi lolote lile litakalokuwa, lakini tunachoomba Mungu akipenda nisimame nifanye moja mbili tatu. Kwa hiyo kifo kiepukiki. Ya aliumwa, aliumwa very serious alipobadilika, aliumwa sana very serious kweli kabisa. Kweli. Kwa muda gani labda? Almost masama yalipata kutoka ameanza saa saa ngapi ile mchana saa 8 mpaka saa 4 usiku ni almost masama ngapi hapa aliumwa hapo aliumwa sana ni homa ya ghafla homa ya ghafla na mwili kuwa na sweat anatoa jasho alifia nyumbani ama hospitalini alifia nyumbani daktari alivomcheki pale kabla ya kupoteza mauti sasa kulikuwa kuna nalika ah ah daktari baada kuwa amemcheki ali Uh, masabu daktari alikuja bado yuko hai alipokuja kucheki akaona afya yake inazidi kuwa mbaya na anazidi ku kuteseka pale kitandani alisema akachukue dawa fulani drip ya maji akaja akamtundikia drip ya maji hapo yapata kama saa tatu usiku kuelekea saa nne alafu akasema atoke tena aende kununua dawa nyingine e, alafu akirudi E, tuje tutafanye utaratibu mwingine kama kumpeleka hizo muhimbili tufanye hivyo lakini alipotoka tu hivi kaka kama ameaga. Asante sana. Kwa upande wa familia sasa na watoto wangapi? Sasa ameacha watoto wawili. Kwa mwanamke mmoja au hapana. Tofauti tofauti. Ni hapa Dar es Salaam. Mmoja Dar es Salaam mmoja Bukoba. Aha. Wa, wa kike na kiume ama kiume wote? Wa kike na wa kiume. Aha. Kwa sasa hivi hapa sasa kwa wapo angani waliozaliwa baba mmoja na mmoja. Wapo tu wapo wapo wapo. Wapo kuna kaka, kuna 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 nyami kuna, kuna Otima, kuna Athmani. Wapo. Wewe ni mdogo wake ambaye anakufuata hapo. Hapana. Mimi kaka yangu seti sio mdogo. Ah seti kumi ni mkubwa ni mimi. Yaani mimi mkubwa. Yaani ni mwili tu mimi. Ah. Eh. Asante sana. Asante sana. Kwa sasa hivi sisi tunaona kuna mtoto wake ama watoto wake wawili. Wanabakia kwa hapo wewe kama mdogo wake na Seti alikuwa. Ah watakao kwa bibi yao nyumbani hapo. Tena mtoto wake huyu hapo, mmoja huyu. Mtoto wake huyu hapa na mtoto wa kiume huyu hapo, alafu mke wake aloza neni huyu hapa. Ah. Mm. Baada ya hapo kwa atakaa kwa mama Kanuka. Atakaa nyumbani kwa mama pale. Na mama kufanya sasa hivi yuko na nani? Mama yuko na dada, yuko na mimi, yuko na eh, yuko na Asmani kaka Asmani na watoto ambao mama Kanuka alikuwa analikuwa anatushangaa wako watatu ambao sasa hivi wamebakia mmoja wamebakiwa wawili wawili wamebakiwa wawili ambao ni nani nani Dabela na Natina neno la mwisho ambalo lishokana marehemu wakati wa kuumwa kwake ukiachana masala biashara ni chochote nikwambie kitu gani alikuwa anazungumza mengi kwa kweli mengi sana mengi 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 ameongea mengi toka tunaanza kumuuguza kwa hiyo ameongea mengi sana sijui ni lipi nizungumze na ni lipi niache ambalo unaona sahihi zaidi ambalo lilikuguso kwa ah alichosema tu kupenda tupendane na na alipata pigo kwani alimelala hakutegemea kwa matalala kitandani Ah, kwa kuna vitu kama hivyo alikuwa akizungumza hata mimi kama vilikuwa vinanichoma kwa namna moja au nyingine eh, kwa nini kweli amelala kijana kama kijana bado taifa linamhitaji kwa hiyo ni maneno kama hayo ambayo alikuwa akisisimua akizungumza lakini ndo hivyo tafanyaje hakuna namna vile ambavyo tuliona kwa Kanumba ilikuwa kuna umati mkubwa sana ulokusanyika lakini kwa leo hii naona ni wasanii wachache sana wamekuja hapa na watu pia so wengi vile ambavyo tutegemea sisi tutakapokuwa unahisi ni kwa sababu gani ah utadani kifo kwa set kimekuwa ghafla sana alafu watu kama unavyojua watu walikuwa hawaki ajiandaa sijui sijui nini sijui taratibu za wa... lakini mbona wa... kanisani wamejaa watu sijui huku wamejaa kanisani lakini kuja huku ndio mkaa hivyo eh uwezo kamjaji mtu kwa nini ukuje hilo ni swali gumu pia kwangu kulijibu basi ana la kula mchoko wa Tanzania wote na napenda wa Tanzania kwa sababu kipindi cha seti tulirusha kipindi kuomba msaada walitoa hela mpaka elfu moja watu walikuwa wanachangia kwa hiyo napenda mwendele na moyo huyo huo kwa moyo kwa moyo mmoja hata kwa mtu mwingine na waya yote kusaidia kwa kweli wa Tanzania wana mapenzi ya dhati kwa sababu wametusaidia kwa namna moja ama nyingine mpaka kufika hapa tulipofikia asante sana asante sana